，你上嫂这来一趟呗，快来吧，等你啊。咋的了，嫂子？变皮了。不是你这这盖个被干啥呀？不热呀？这不是嫂子肚子一直没个动静吗？我合计这最老的办法像孵小鸡掌似的啊，看稍热乎点儿，给我看这一孵，没准过两天就孵个小崽来了。你这不开玩笑呢吗，嫂子？那孩子那玩意儿，那也不是那么要来的。那你看你你大哥这情况不是比较特殊吗？不是啊？你再特不特殊，那你就上医院检查去呗。妈，大弟不瞒你说呀，嫂子在这方面就就咱说这个。老舍得花钱了，我去了，去大夫，妈呀，姐呀，你这身体老好了啊，一点毛病都没有，就是南方有问题。那你没上南方去溜达溜达？我跟你说啊，嫂子把那个之前手术都卖了，我上南方去了。南方你这环境属实挺好。我寻思我也上南方找个大夫再问问呗。大夫说，嗯，身体没有什么问题，就是南方，嗯，有问题。这没想明白咋回事儿啊！你等会儿，老头儿，我给你看的啊。啊，这回找的中医。不，那老头儿是不是眼神不咋好使啊？人号脉要啥眼神儿？再说人那满满墙全是全是大惊喜。啊，号号的脉呀、啊。啊。我以为，哇，我以这这个呢，我。<笑>那你这回来你就有？这不是在那家看，这不是。嗯，没有效果嘛，我说我就回来吧。回来我合计咋整呢？我睡觉的姿势不对，方位不对。哎，我就搁家看，我就咔咔咔咔画大笔字，就我就像那指南针似的，我睡一圈儿啊，我这到现在一点动静都没有。人家那大夫说的南方可是男女的南，不是东南西北的南呐。哎呀妈呀，你说找我咋没问你呢？这现在才反应过来呀。那关键是咱说你大哥那种情况的话。我也不能给他揍起来那玩意儿不合适啊。那要不然，你就是是找个下家就就,就完事儿了呗。那找下家，咱说那能一个姓吗？这不合计给你大哥留个后吗？咱说呀，不管丫头小的，咱不得有一个是那么回事儿吗？那意思就非得就给我们老谷家留留个后啊？你这留后关下去，亲哥俩就没俩，我大哥躺下了，要不。那啥，嫂子，我有事，我回家了，我那猪没喂呢啊！啊，不是老弟，你说明白了吗？老谷就留个后。哦